வணக்கம் நான் தான் பேசுகிறேன் ஏ கே ட்ராவலர் யூடியூப் சேனல்லேருந்து ஏற்கனவே எபிசோட் ஒன் வெற்றிகரமாக நடந்துருச்சு த பீப்பர்ஸ் சேம்பியன் இன்றைக்கு இரண்டாவது எபிசோட் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இதில் ஒரு முக்கியமான நபர் வந்திருக்காரு இவர்னால நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் முன்னேறிட்டு இருக்காங்க இவர் வழியை பயன்படுத்தி வாங்க நம்ம அவர்கிட்ட கேட்போம் அவர் எப்படி வாழ்க்கையில் முன்னேறினாரு இவர்னால எப்படி மற்றவங்க முன்னேறினாங்கன்னு நம்ம பார்ப்போமா இன்றைக்கி நம்மளோட மிஸ்டர் பச்சையப்பன் ராமசாமி இருக்கார் இவர் வந்து மாடலிங் துறையில் வந்து மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு புள்ளி தான் நம்ம சொல்லலாம் நிறைய விஷயங்கள் அவர் சாதிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இவர் மூலியமாக மிஸ்டர் இந்தியா மலேசியா மிஸ்டர் இந்தியா ஜோஹோ மிஸ்ஸஸ் இந்தியா ஜோஹோ மிஸ் இந்தியன் மலேசியா மிஸ் ஜோஹோ சாரி குயின் இத்தனை பேஜனை வந்து இவர் நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு இயங்கிக்கிட்டு இருக்காரு வாங்க அவங்ககிட்ட நம்ம கேட்போமே என்னென்ன எப்படி இவ்வளோ அளவுக்கு அவர் முன்னேறினானே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மிஸ்டர் பச்சியப்பன் சொல்லுங்கள் வணக்கம் மிஸ்டர் அருண்குமார் அது என்னை பற்றி அறிமுகப்படுத்த முன்பு உங்களுக்கு ஒரு மிட்ராஸ் மீடியா சார்பாக ஒரு சின்ன ஒரு ஓ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பெரிய மனிதர்கள் பார்க்கும் போகும்போது நிச்சயமாக வெறும் கையோடு போகக்கூடாதுன்னு நம்ம புராண காலத்திலே சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ஆரம்பமே ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இயங்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி சரி ரொம்ப நன்றி எனக்கு இவ்வளோ ஒரு அழைப்பு கொடுத்து இந்த நேர்காணலுக்கு என்ன அழைத்ததுக்கு நிச்சயமாக யூடியூப் அதான் என்ன மாதிரி ஒரு கடமை இப்போ ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி எதுக்கு நம்ம செய்கிறோம்னா உங்களை மாதிரி டேலண்ட்டான ஆள் வெளியில் இருக்கீங்க மக்கள் முன் பயன் மக்கள் முன் நம்ப மக்கள் முன் நம்ப அறிமுகப்படுத்துறது தான் அறிமுகப்படுத்தி இன்னும் வெளியில் எப்படி வாழ்க்கையில் முன்னேறுறது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியாதவங்க ஓ பச்சியப்பன் ராமசாமின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் போய் போய் காண்டுக்குவோம் பார்த்துக்கிட்டு அவர் மூலியமாக நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறுவோம்னு நிறைய பேர் இருப்பாங்கள்ல அதுக்கு தான் இந்த நிகழ்ச்சி த பீப்புள்ஸ் சேம்பியனே உங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்குறது அது மட்டும் கேட்டுக்குங்க எல்லோரும் இவர் மூலியமாக இவர் கீழே வளர்ந்து வந்தங்க நிறைய பேர் இன்டர்நேஷ்னல் டெலிவிஷன் ஷோ அப்புறம் படம் அந்த மாதிரிலாம் நடிக்க போயிட்டாங்க ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த பட்டமே ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் நன்றி அருண்குமார் மீட்ரஸ் மீடியா அது மூலியமாக தான் நீங்கள் இந்த பேஜெல்லாம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க எங்கே உருவானுச்சு எப்படி உருவானுச்சு அதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை இருக்கும் அது கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சரி ஆக்சுவலி டூ தௌசண்ட் அதுக்கு முன்பு வந்து சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் மற்ற இனத்தவர்கள் கூட சேர்ந்து தான் நான் நிறைய மாநிலம் செஞ்சுருக்கேன் இந்தியர்களுக்கு மத்தியில் நான் கொஞ்சம் அறிமுகம் அவ்வளோ இல்லை ஏன்னா அப்போ நான் வந்து இந்தியர்களுக்காக பெரிய பேஜன் எதுவும் செய்யலை ஸோ ஒரு கட்டம் வந்து நான் இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் மலேசியா லெவலுக்கு கொண்டு போகலாம் மொழி துறையை நிறைய சேர்ந்த நம்ம இந்திய இளைஞர்களையும் பெண்களையும் ஈடுபடுத்தலாம் அப்படின்ற ஒரு டாட் வந்துச்சு ஸோ இதுக்காக நம்ம வந்து அடுத்தில் அந்த கம்பெனி பேர் நம்ம செட்டப் பண்ணும் போது மித்ராஸ் மீடியா அந்த கம்பெனி ஆரம்பித்தோம் இதிலோட ஒரு யூனிக் என்னென்னா மித்ரா அப்படின்னு வந்து சமஸ்கிருதத்தில் வந்து ஃப்ரெண்ட்லின்னு அர்த்தம் அந்த கம்பெனியோட பேரே வந்து அது மாதிரி தான் அது இன்னொரு விஷயம் அது என்னோடய மகளோட பேர் மித்ரா மீடியா மீடியா நிச்சயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படி தான் அந்த கம்பெனி பேர் ஆரம்பித்தோம் சரி முதல் பேஜன்லேயே வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஆரம்பிக்கலான்னு நம்ம பேப்பர் ஒர்க் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு விஷயமே எனக்கு தோணுச்சு இந்த பேஜனை நமக்குள்ளேயே நடத்தாமல் நிச்சயமாக வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் பாடி கூட கோலபரேட் பண்ணினா எப்படி இருக்கும்னு சேர்ந்து செய்யலாம் அப்படின்றது வந்து அந்த பேப்பர் ஒர்க் சப்மிட் பண்ணும்போது டூரிசம் ஜோஹோ அண்டு ஜபத்தான் கசியாத்தா மலேசியா இந்த ரெண்டு பாடி கூடையும் நம்ம இணைஞ்சோம் முதல்ல ஏன்னா ஒரு பேஜன் செய்யும்போது நிச்சயம் இங்கேயே ஒரு இடத்துல ஒரு மெசேஜ் இருக்கணும் அப்போ வந்து ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா அதனால் வந்து நம்ம ஜபத்தன் கசியா தமிழேஷியா கூட இணைஞ்சோம் அவங்களும் அவங்களோட அவங்க எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க த சேம் டைம் டூரிசம் ஜோஹோ ஆனால் அவங்க கேட்ட பல கேள்விகளுக்கு என்னால் பதில் நாங்கள் அந்த பேப்பர் செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு மாதம் ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு அவங்ககிட்ட அந்த பர்மிஷன் கேட்டு அந்த அந்த லோகோ பயன்படுத்துறதுக்கு ஏன்னா அவங்க ப்ரொசீடியர் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்போ அதுவும் நிச்சயமான செஞ்சு ஆகணும் அப்புறம் மந்திரி பிசா ஆஃபீஸ் அவங்கக்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்கணும் சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் செஞ்சோம் செஞ்சுட்ட பிறகு தான் அப்போ நம்ம டூரிசம் ஜோவாலேருந்து எங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்துருந்துச்சு இந்த பேஜனை நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஆனால் அவங்க எனக்கு நேரடியாக கூப்பிட்டு பேசும் பொழுது அவங்க எங்கிட்ட கேட்ட சொன்ன ஒரே விஷயம் ஜோஹோரை வந்து நீங்கள் உலகளவு உலகளாவிய ரீதியில் வந்து ப்ரொமோ
you know, I'm a Johorian. I'm very proud to say that I'm a Johorian. So, in order to be a Johorian, I'm 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 a Johorian, சரி இதை வந்து ஒரு எடுத்துக்கலாம் இந்த சேலஞ்ச் நம்ம எடுத்துக்கலாம்னு தான் நான் செஞ்சேன் ஸோ அது இப்போ வரைக்கும் வந்து நிற்கிது முதல் பேஜின் வந்து ஈராயிரத்தி பதினைந்து மிஸ் ஜோஹர் சாரிக்வின் மிஸ்டர் இந்தியா ஜோஹோ பேஜின் ஆரம்பித்தோம் அதுதான் எங்களோட முதல் அஃபிஷியல் ட்ரேட் மார்க் பேஜ் எப்படி இருந்துச்சு அதோட வரவேற்பு நம்ம தமிழ் மத்தியில் ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் இந்த மாடலிங் சொல்லும் போது அப்பா அம்மா தாக்கம் நிறையா இருந்திருக்குமே ஓகே மிஸ் இந்தியா ஜோஹோ நடத்துறதுக்கு முன்பே நாங்கள் வந்து மிஸ் ஜோஹோ சாரி பின் நடத்திட்டோம் ஸோ அந்த வரவேற்பு வந்து நிச்சயமாக நல்லா இருந்தது ஆனால் பல பெற்றோர்கள் வந்து அவங்க எங்ககிட்ட நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு பேசினாங்க என்னை மீட் பண்ணாங்க இந்த பேஜனால் எப்படி என்ன நடக்கும் எது என்ன பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப பக்க பலமாக இருந்தது வந்து டூரிசம் ஜோஹோவோட லோகோ தான் இப்போ நம்ம ஒரு கவர்மெண்ட் பாடி கூட இணைஞ்சு தான் இந்த பேஜ் என்ன செய்கிறோன்னு வரும்போது அந்த நம்பிக்கை ஓ நிச்சயமாக இங்கே தப்பு நடக்காது அப்படின்ற மாதிரி பேரண்ட்ஸுக்கும் சரி குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் பப்ளிக்கும் இது வந்து எனக்கு நிச்சயமாக டூரிசம் ஜோஹோக்கும் நான் நிறைய கடமைப்பட்டுருக்கேன் மித்ரஸ் மீடியா மூலயமா நீங்கள் இந்த பேஜ் எல்லாம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த பேஜ் எண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு மிஸ்டர் இந்தியா அப்புறம் மிஸ்டர் இந்தியா ஜோஹோ மிஸ்டர் இந்தியா மலேசியான்னு செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இதில் வந்து நிறைய பேர் கலந்துருக்காங்க அது கலந்ததுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இதில் சார்ந்தவர்கள் அதாவது மேக்கா பார்ட்டிஸ் கேமராமேன் சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு அறுநூறு பேருக்கு நீங்கள் வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கீங்க இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பை மக்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நிறைய சேலஞ்ச் எதிர்பார்த்துருப்பீங்க ஆமாம்மா அதை பற்றி ஒரு ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் சொல்லலாம் சரி அது ரெண்டு மூணு வார்த்தையில் பேசி முடிக்கிற விஷயம் இல்லை ஆமாம் ஒரு பேஜின் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது முதல் பேஜிற்கே போகலாம் நம்ம முதல் பேஜின் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த இருபது பதினைந்தில் நாங்கள் அடிப்படை கட்டமைப்பை வந்து நீங்கள் நாங்கள் சரிப்படுத்தணும் மேக் ஆர்டிஸ் கேமராமேன் வீடியோகிராஃபர் கோரியோகிராஃபர் குரூமிங் கிளாஸ் நடத்துருவீங்க கேட் பாக்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்குறவீங்க ரெம்போக்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க இப்படி ஒரு ஒரு குரூப்பை நாங்கள் முதல்ல செட்டப் பண்ணோம் அதுக்கு முன்பே வந்து குரூ மெம்பர்ஸ் எங்களுக்காக வேலை செய்கிற குரூ மெம்பர்ஸ் ஆனால் நிச்சயமாக நான் சொல்கிறேன் குரூ மெம்பர்ஸ் வந்து அவங்க இல்லைன்னா இன்றைக்கி என்னால் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் நடத்திருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களாம் வாலண்டியர்ஸ் தான் இன்று வந்து வாலண்டியர்ஸாக தான் இருக்காங்க ஸோ அப்போ அவங்களோட உறுதுணை எனக்கு கட்டாயம் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த அடிப்படை கட்டமைப்பு சேர்ந்த பிறகு தான் வந்து நாங்கள் முதல் பேஜனோட டி ஃபார்மே நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் முதல் பேஜ் நடக்கும்போது வந்து நிறைய பெண்கள் முதல் பேஜ் வந்து மிஸ் ஜோ சாரிபின் தான் நிறைய பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க கலந்துக்கிட்டு நிறைய பேர் வந்து டிசிப்ளின் ப்ராப்ளம்னால வெளியானவங்க இருக்காங்க பேஜ் நான் அடுத்த ஆறு மாதம் கண்டினியூ பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வெளியானவங்க இருந்தாங்க அந்த ஒரு அந்த முதல் பேஜ் நிச்சயமாக என்ன கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருந்தது சரி அழகாக நடத்தி முடிஞ்சு ஃபைனல் முடிஞ்சது வின்னர்ஸ் தேர்ந்து எல்லாம் முடிச்சுட்டு பிறகு மிஸ்டர் இந்தியா ஜோஹோ அடுத்த பேஜில் நடத்தணும் அந்த அதே வருஷத்தில் நடத்தணும் ஸோ மிஸ்டர் இந்தியா ஜோஹோ நடக்கும்போது சில ஏற்கனவே சில நாங்கள் க்ராஸ் பண்ணின அந்த தவறுகள்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதை நாங்கள் சரிப்படுத்திட்டோம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு முக்கியமாக எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எதை செய்யக்கூடாதுன்ற விஷயத்த எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதனால் ரெண்டாவது பேஜில் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக தான் இருந்தது நிறைய ஒரு சப்போர்ட் இருந்துச்சு நாங்கள் எதிர்பார்க்கல அந்த ஹால் வந்து அப்படி ஃபுல்லாகிட்டு திரும்பி நிறைய பேர் பேர் ஆமாம் முதல் பேஜன் வந்து எங்களுக்கு ஒரு நிறைய ஒரு சப்போர்ட் வந்துச்சு அதனால் அது வந்து சக்ஸஸ் தான் நிறைய ஒரு சக்ஸஸோடு அந்த பேஜை நாங்கள் நடத்தினோம் நிச்சயமாக அதில் கலந்துக்கிட்ட மாடல்ஸுக்கு வந்து நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப அழகான ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கும் அது ஒரு அழகான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதை இதை வந்து நாங்கள் இந்த பேப்பர்கை நாங்கள் வந்து டூரிசம் ஜோஹோவுக்கு சப் சப்மிட் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அவங்க எங்ககிட்ட முத முதல்ல கேட்ட கேள்விகள்லாம் என்னென்னா இந்த பேஜ் ஏன் நடத்துறீங்கன்னு தான் எனக்கு முதல்ல தெரியல அவங்க ஏன் அந்த பொங்காரம் வந்து இப்படி ஒரு கேள்வி எனக்கிட்ட கேட்டார் அப்படின்னு ஆனால் நான் உண்மையை சொன்னேன் இப்போ வந்து நம்ம இந்தியர்கள் மத்தியில் வந்து இளைஞர்கள் மத்தியில் நிச்சயமாக கெங்ஸ்டரிசம் போதைப் பொருள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய தப்பான விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ எனக்கு
அவங்கள வச்சு நம்ம கிளாஸ் எடுக்க முடியாது இளைஞர்களை வந்து நம்ம வச்சு ஒரு கிளாஸ் எடுத்து ஓ இது செய்யாத அது செய்யாதுன்னு சொல்ல நம்ம ஆசிரியர் இல்லை அதெல்லாம் செய்ய முடியாது ஆனால் இந்த பேஜனுக்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டீங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்களை தவிர்த்துருங்கன்னு சொல்லி தான் நம்ம அவங்கக்கிட்ட முதல்ல பேச ஆரம்பித்தோம் ஆனால் நிச்சயமாக வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் ஒரு நல்ல ஃபீட்பேக் கிடச்சிச்சு உண்மையிலே அந்த ஆண்கள் போட்டியாளர்களும் சரி பெண்கள் போட்டியாளர்களும் சரி நிறைய எங்களுக்கு வந்து அந்த சர்க்கிள்குள்ளே வந்துட்டாங்க ஓ அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியுது இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யக்கூடாது பப்ளிக்கில் நம்ம இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணிடணும் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து அவங்க நிறைய கற்றுக்கிட்டாங்க இன்னொன்று வந்து பப்ளிக் மீடியா பப்ளிக் மீடியாவில் ஒரு புகைப்படத்தை அப்டேட் பண்ணும்போது அதோடய ஃபீட்பேக் என்னான்னு தெரியாமல் தான் அப்டேட் பண்ணிடுறாங்க பிறகு அதோடய கமெண்ட்ஸு அதெல்லாம் வரும்போது தான் தெரியுது ஓ நம்ம தப்பான புகைப்படத்தை அங்கே வந்து பதிவேற்றம் செஞ்சிட்டோம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா மீடியான்றது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி புகைப்படங்கள்லாம் நம்ம வந்து போடக்கூடாது தப்பான விஷயங்களை நம்ம நம்மளை தப்பாக வெளியே காட்டிக்கொள்ள கூடாதுன்றது அது அவங்களே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ அது எங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு வெற்றி தான் அப்போ இந்த விஷயங்கள் வந்து எனக்கு அடுத்த பேஜில் நடத்தலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஆனால் அடுத்த பேஜில் நான் வந்து மலேசியா லெவலுக்கு போகணும் ஜோகரை விட்டு அடுத்து மலேசியா லெவலுக்கு போகணும் சந்தோஷமான விஷயம் மலேசியா லெவல் போயிருக்கீங்க உங்கள் பேஜின் அதோட வரவேற்பு இப்போ எப்படி இருக்கு அதோட ஃபீட்பேக் ஏதாச்சும் வரக்க சொல்லலாமா தெரிஞ்சுக்கலாமா ஆமாம் அதுக்கு முன்பு வந்து ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட நம்ம சொல்லி ஆகணும் இந்த நேரத்தில் வந்து மலேசியாவில் மலேசியா இந்திய இளைஞர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட முதல் அழகு போட்டி எங்களோட தான் மிஸ்டர் இண்டியா ஜோ மிஸ்டர் இண்டியா மலேசியா தமிழர்களுக்கு இந்தியர்களுக்கு இந்தியர்கள் மலேசியா இந்தியர்களுக்கு நடந்த முதல் போட்டி ஆக்சுவலி இந்த போட்டியை வந்து நாங்கள் மலேசியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்டுக்கு வந்து நாங்கள் பதிவு பண்ணுறதுக்கு அனுப்பியிருக்கோம் அது வந்து அது ஆமாம் அனுப்பியிருக்கோம் நாங்கள் ஒன்றும் அதோட பதிலுகள் வந்து கிடைக்கல சரி மலேசியா பேஜ் நடத்தும்போது வந்து இப்போ வந்து ஜோகருக்கு ஜோகோ மாநிலத்துக்குள்ளே நடத்துறதுன்றது வேறு மலேசியா லெவலுக்கு போகணுன்றது வந்து அந்த பேஜனோட டெவலப்மெண்ட் தாக்கம் இன்னும் அதிகம் இருந்துச்சு இந்த மற்ற மற்ற மாநிலத்துலேருந்து ரிப்ரஸன்ட் பண்ணி மாடல்ஸ் இங்கே வந்தாங்க அவங்க அவங்களோட திங்கிங்கில் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஜோஹாரியனோட மாநிலத்துலேருந்து வந்தவங்க வந்து ஜோஹாரை பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு இதில் இருப்பாங்க ஆனால் மற்ற மாநிலத்தை வரும்போது அந்த இன்னும் கொஞ்சம் சர்க்கிள் பெருசாக தான் இருந்தது எங்களுக்கு ஸோ நிறைய மாடல்ஸ் வந்தாங்க நிறைய வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க நிறைய அது உண்மையிலே ஒரு பெரிய ஒரு வரவேற்பு வரவேற்பு கிடைச்ச ஒரு நிகழ்வு அதுக்கு அடுத்த பிறகு வந்து இன்னொரு பேஜ் நடத்தினோம் இந்த பேஜ் நடத்திக்கிட்டு இருக்கும் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து மிஸ்ஸஸ் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நினைக்கிறேன் மிஸ்ஸஸ் இந்தியா ஜோஹோ அதாவது திருமண மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த பக்கம் இந்த மாதிரி போட்டிகள்லாம் நடக்கலை அப்போ வந்து சிலர் வந்து எங்ககிட்ட அப்ரோச் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி ஒரு போட்டி நடத்தலாமே அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் பேப்பர்க்கெல்லாம் செஞ்சு கொஞ்சம் திருமண மாணவர்கள் கூட எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்களாம் இருக்காங்க அவங்க கூடலாம் வந்து ஒரு கலந்துரையாடல் செஞ்சோம் இன்டர்வியூ பண்ணணும் பப்ளிக்கில் கேட்டோம் இந்த மாதிரி அது என் குடும்பம் பேசுனப்போ உதவி செஞ்சாங்க அவங்களும் மற்ற திருமணமான பெண்கள்கிட்ட பேசுனாங்க இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு எங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் கிடச்சிச்சு அப்போ அந்த தைரியத்தில் தான் வந்து மிஸ்ஸஸ் இந்தியா ஜோஹோ ஈராயிரத்தி பதினெட்டு நடத்தினோம் இது வரைக்கும் நான் நடத்துகிற பேஜிலேயே ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட் கிடச்சிது அந்த அந்த பேஜ்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் நாங்கள் முதல்ல அதை எதிர்பார்க்கல இப்படி ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்க மாட்டோம் ஆனால் அதுக்கு பிறகு அந்த பின்னாடி அவங்களோட ஃபேமிலி அம்மா சைட்ல சரி அவங்க ஹஸ்பண்ட் சைட்ல அந்த மாதிரி ஃபேமிலி அவங்களோட சப்போர்ட் வந்து எங்களுக்கு டிக்கெட் அப்படியே சோல் ஆகணும் அது ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு எங்களுக்கு நான் எதிர்பார்க்கல ஓ இப்படி கூட நடக்குமா அப்படின்ட்டு சரி அதுக்கு அடுத்த பிறகு வந்து மிஸ்ஸஸ் இந்தியா ஜோஹோ நடந்த பிறகு வந்து இன்னொரு ஒரு புதிய பேஜை நான் வந்து நம்ம அறிமுகப்படுத்தலான்னு இருந்தோம் அதாவது மிஸ் இந்தியன் மலேசியா மிஸ் இந்தியன் மிஸ் இந்தியன் மலேசியா ஈராயிரத்தி பத்தொன்பது இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்க அந்த போட்டி வந்து அதுவும் அப்படி தான் அந்த மிஸ்த மலேசியாவோட மிஸ்த இந்தியா மலேசியாவோட தாக்கம் தான் இருக்கும் பல மாநிலத்துலேருந்து நிறைய பேர் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க ஆல் ஓவர் மலேசியா வந்து வந்து நிறைய மாடல்ஸ் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க அப்போ இந்த பேப்பர் வந்து நாங்கள் வந்து டூரிசம் ஜோகோக்கு சப்மிட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு போட்டியோட என்னோட தாக்கம் எதுன்றது சொல்லி நாங்கள் டூரிசம் பேசணும் அப்போ பிள்ளைங்க அங்கே கூப்பிட்டு பேசுனாங்க அவங்ககிட்ட நம்ம எக்ஸ்பிளைன் ப
நிச்சயம் நீங்களாம் வந்து கலந்துக்கணும் அதில் கண்டிப்பாக நாங்கள் வராமல் பப்ளிக் நீங்களும் கலந்துக்கோங்க வந்து பாருங்கள் நம்ம ஒரு நம்ம ஜோஹரில் இருந்துட்டு ஒரு மலேசியா லெவல் பேஷன்ஸ் ஆகிறது இதான் முதல் முறை இது வரைக்கும் யாரும் அப்படி ஒரு பேஷன்ஸ் செஞ்சதில்லை கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா பாருங்கள் மக்களே மாடலிங்கு சின்னாங்க நம்ம சொல்லிடுறோம் ஆனால் அதை வந்து முறைப்படியாக நடத்துறதுக்கு சரியான அதே நம்ம மிஸ் பச்சை பண்ணாம சாமி தான் சரிங்க சார் உங்களோட கதையை கேட்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இன்னொரு கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு தோணுச்சு இவ்வளோ பெரிய பேஜிஷன் நடத்துகிறீங்க நம்ம சொல்லியிருந்த மாதிரி ஒரு நான் ஐநூறு பேர் இதில் வாய்ப்பு அடைஞ்சிருக்காங்க அவங்கனால பல சில பேர் பெரிய லெவலுக்கும் போயிருக்காங்க இவங்க முன்னேறதுக்கு நீங்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் அதாவது நீங்கள் கட்ட கஷ்டங்களும் இருக்கட்டும் நீங்கள் பண்ண சேலஞ்ச் இருக்கும் இல்லை கண்டிப்பாக அது பற்றி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஓகே பர்சனலாக கஷ்டங்கள்ன்றது வந்து நான் குடும்பத்துட்டு கொஞ்சம் தள்ளி இருந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் என்னால் பல நேரங்களில் வந்து குடும்பத்து கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் இருக்கும் போது லாங் அவங்க மீட் பண்ணணும் அவங்கள பார்த்துக்கணும் இது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய இருந்தது ஆனால் நேரத்தில் நிச்சயமாக நன்றி வந்து மனைவி ராஜம் அவங்க பேர் அவங்களுக்கு நான் சொல்லி ஆகணும் அவங்க வந்து ரொம்ப சரியான நபர் இப்போ கூட நான் இங்கே வந்திருக்கேன் இந்த உடைகள்லாம் அவங்க தான் எனக்கு அயன் பண்ணி செலெக்ஷன்லாம் பண்ணி அவங்க தான் கொடுத்தாங்க சூப்பராக இருக்கீங்க நன்றி அந்த அந்த கம்ப்ளிமெண்ட் இது அவங்களுக்கு தான் போய் சேரணும் ஸோ அந்த மாதிரி என்னோட நான் வந்து சாப்பாடு விஷயத்தில் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப சரியாக இருக்கணும்னு நினைப்பேன் திருமணம் ஆகி இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் வந்து நிச்சயமாக வீட்டில் தான் சாப்பிடணும் அது மாதிரி நான் யார் கூட கூட வெளியே மீட்டிங் போனால் கூட நான் இந்த வெளியே சாப்பிட்றது தவிர்த்துருவேன் ஏன்னா கட்டாயம் வெளியில் போய் சாப்பிட்ணுன்ற ஒரு மைண்ட் செட் எனக்கு ஸோ அது அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க பார்த்து பார்த்து தான் செய்வாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு நான் நிறைய விஷயம் செய்ய முடியாமல் போயிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் சரி அதை சரிப்படுத்திக்கிட்டேன் இப்போதைக்கு சரிப்படுத்திட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் வந்து நான் பார்த்துக்கிற விஷயம் வந்து இன்னொன்று வந்து முக்கியமாக நம்மளோட ஸ்பான்சர்ஸ் அவங்க தான் வந்து இந்த பேஜனுக்கு வந்து ஒரு முதுகெடுப்பு நிச்சயமாக ஒரு இவன் நடத்துறது ஒரு பீட்டு பேஜ் நடத்துகிறதா இருந்தால் ஃபைனான்ஷியலி ஸ்பான்சர்ஸ் நிச்சயம் நமக்கு தேவை அப்போ அவங்கள வந்து எந்த இடத்துல நம்ம கொண்டு வைக்கணும் அவங்கள எவ்வளோ நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பார்த்து பார்த்து செய்யும் பார்த்து பார்த்து செய்யணும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வந்து இல்லைன்னா அந்த அந்த ஸ்பான்சருக்கு வந்து நம்ம நம்மளால் அவங்க அடுத்து பயணம் பயணிக்க முடியாது அதனால் ஸ்பான்சரை பார்த்து செஞ்சுக்கணும் ரொம்ப சரியாக செய்யணுன்றது வந்து என்னோடய நிலைப்பாடு அதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இன்று வரையில் நீங்கள் கொடுத்த பதிலுக்கு எனக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு தோணுச்சு என்னென்னா வாழ்க்கையில் ஒரு ரிவைன் பட்டன் இருந்தால் என்ன செஞ்சுருப்பீங்க ஓகே நான் பல நேரத்தில் வந்து யோசித்து பார்த்துருக்கேன் இது மாதிரி ஒரு டைம் மிஷின் நம்ம லைஃப்பில் கிடைக்காதா அப்படின்ட்டு நான் வந்து பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே தோட்டப்புறம் தான் ஸ்கூலை பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு லிண்டன் தோட்டம் ஒரு காலத்தில் ரொம்ப அழகான ஒரு தோட்டம் அது ஆனால் இப்போ வந்து அங்கே யூனிவர்சிட்டி யூடிஎம் இருக்குது ஸோ அந்த தோட்டத்தில் தான் நான் வளர்ந்ததெல்லாம் ஒரு அழகான வாழ்க்கை வெளி உலகம் இவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாத ஒரு உலகம் என்னால் பள்ளி வாழ்க்கையெல்லாம் அந்த இடத்துல தான் எனக்கு நடந்தது ஸோ அந்த வாழ்க்கைக்கு திருப்பி போகணுன்னு ஆசை தான் அது திருப்பி கிடைக்காதுன்னு தெரியும் இருந்தாலும் பல நேரத்தில் வந்து நான் யோசிச்சு பார்த்துருக்கேன் அந்த இடம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு இன்னொன்று வந்து நான் ஒரு பெரிய குடும்பத்துலேருந்து பிறந்து வளர்ந்தேன் நான் எட்டு உடன்பிறப்புகள் அம்மா அப்பா பாட்டின்னு ஒரு பெரிய குடும்பத்துலேருந்து வந்திருக்கேன் அந்த உறவுகள்லாம் இப்போ எங்கள் கூட இல்லை இந்த காலகட்ட இந்த நேரத்தில் வந்து நான் தனியாக தான் இருக்கேன் அந்த அப்படி ஒரு காலகட்டம் அப்படி ஒரு டைம் மிஷின் கிடச்சிச்சுன்னா நிச்சயமாக என்னோடய பழைய வாழ்க்கைக்கு போய் என்னோடய உறவுகளை என் கூட இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னோடய வெற்றியை கூடி பாராட்டுறதுக்கோ இல்லை தோல் தட்டி விடுறதுக்கோ கூடி என்னோடய உடன்பிறப்புகள் யாரும் பக்கத்தில் இல்லை அது அது வந்து எனக்கு உண்மையிலே ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயந்தான் அப்படி ஒரு டைம் மிஷின் கிடச்சிச்சுன்னா ஐ கோ பேக் டு மை சைல்ட்ஹுட் தென் ப்ரிங் பேக் தட் ஹாப்பினஸ் இன் மை லைஃப் நீங்கள் இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வளர்ந்துருக்கீங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரோல் மாடல்னு யாராச்சும் இருப்பாங்க அதை பற்றி எங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் பறந்து பகிர்ந்துக்குங்களேன் 
நிச்சயமாக வந்து அவங்களை நாங்கள் குறிப்பிட்டே ஆகணும் டாக்டர் மார்த்தத்திலா இவங்க வந்து இந்தோனேஷியா மஸ்திகா ராத்து அந்த நிறுவனத்தோட முன்னாள் தலைவியாங்க நான் என்னோடய இப்போ மேற்கல்வியை படிக்கும் போது நான் அவங்களோட பள்ளியில் தான் படித்தேன் நான் அப்போ தான் எனக்கு அவங்க அறிமுகமானாங்க இந்த மாடல் துறையாக எனக்கு அறிமுகப்படுத்துனதே அவங்க தான் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மாடல் வந்து அதாவது அதான் சொல்லுவாங்க இந்தோனேஷியாவில் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டாக்டோன் அந்த மாதிரி உள்ள எங்களுக்கு தான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அந்த விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தது என்னை பார்த்து என்னோடய மேபி என்னோடய உயரம் என்னோட உடல் வாங்கு என்னோட நிறம் அது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்கு அப்போ வந்து அந்த ஒரு மொதல் ஈவன் வந்து என்னை ஒரு மொடல் ஆக்குனாங்க அன்றைக்கி அன்றைக்கிலேருந்து அவங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால ஒரு இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள் வந்து நான் ஒரு பார்ட் டைம் மாடலாக நான் வேலை செஞ்சுருக்கேன் ஆனால் அவங்க சொல்லிக் கொடுத்த விஷயம் தான் நிறைய எப்படின்னா பேக் ஸ்டேஜ் அதாவது திரைக்கு பின்னால் நடக்கிற விஷயங்களை நீ கற்றுக்கோ இது வந்து உனக்கு ஃபியூச்சரில் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு அவங்க நிறைய சொன்னாங்க எங்ககிட்ட அங்கேருந்து நான் என்ன செஞ்சேன்னா என்ன பேசிக்லி நான் வந்து ஒரு மேக் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஒரு ஹேர் ஸ்டைலிஷ் அதை வந்து நான் என்னோட மாடலிங் நடந்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு பின்னாடி வந்து மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்வேன் அந்த விஷயம் வந்து எனக்கு என்ன இந்த நேரத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் மிஸ்டப்பே ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் அவார்ட் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்காக கிடைச்சிருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் கஷ்டத்துலேயும் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் சரி சந்தோஷமான விஷயம் தான் ஆனால் அதுக்கு முன்பு எனக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வந்து டூரிசம் ஜோஹா வந்து ரெக்கனைசேஷன் அவார்டு எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க அது வந்து எனக்கு இன்னும் ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம் நான் பிறந்த என் மாநிலத்தில் எனது அரசாங்கத்தின் மூலியமாக எனக்கு இப்படி ஒரு அவார்டு கிடைச்சது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதுக்கு அடுத்து எனக்கு ஏழாயிரத்தி பதினெட்டோட இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் அவார்டு கிடச்சிச்சு ஆக்சுவலி இது எப்படி கிடைச்சதுன்றதும் வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் தான் அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து த இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க ஸோ அவங்க உலகத்தில் இருக்கிற இந்தியர்கள் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்கள சாதித்தவர்களை தேடி இந்த அவார்டை வந்து அவங்க கொடுத்தா கொடுக்குறதுக்கு அவங்களோட கடமையாக வச்சுருந்தாங்க அப்போ வந்து ஒரு நாள் ஒரு தமிழகத்துலேருந்து ஒரு கால் வந்துச்சு எனக்கு இந்தியாவில் இருந்து ஒரு கால் வந்தது இந்த மாதிரி தமிழில் தான் முதல்ல ஆங்கிலத்தில் பேசினா தமிழ் தான் பேசினாங்க அப்போ சொன்னாங்க இந்த மாதிரி உங்களை வந்து நாங்கள் ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் அவார்டுக்கு அப்படின்ட்டு நான் முதல்ல நினச்சேன் என்னோட தமிழகத்தில் இருக்க நண்பர்கள் தான் என்ன கலாய்க்கிறாங்க கலாய்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் அப்போ இருக்க அவங்க சொன்னாங்க அவங்க வெப்சைட்டில் போய் பாருங்க அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ போய் பார்த்த பிறகு தான் எனக்கு நம்பிக்கை வந்துச்சு அப்புறம் அடுத்து கூப்பிட்டு பேசினாங்க திருப்பி ஆக்சுவலி அந்த அந்த அவார்டு வந்து நான் வந்து இந்தியாவில் தான் போய் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது ஆனால் என் எனக்கு இல்லை போக முடியல என்னால் எனக்கு வந்து இங்கே தவிர்க்க முடியாத சில விஷயங்கள் இருந்துச்சு ஃபேமிலியிலையும் சரி என்னோடய வேலையிலையும் சரி என்னால் போக முடியாமல் இருந்தது அப்புறம் அப்புறம் வந்து அவ அந்த அந்த நிகழ்ச்சியை வந்து அவங்க மலேசியாவில் தான் அரேஞ்ச் பண்ணாங்க ஏன்னா மற்றவங்களுக்கும் கொடுக்கும்போது அதை மலேசியாவில் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே தான் கொடுத்தாங்க எனக்கு சந்தோஷமான விஷயம் தான் ஆனால் அது எப்படி கிடைச்சதுன்றது வந்து நிச்சயம் இந்த இடத்துல நான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா சற்று முன்பு பேசணும் இல்லை பப்ளிக் மீடியாவில் வந்து நம்ம என்ன மாதிரி புகைப்படங்கள் கருத்துக்களை பதிவேற்றம் செய்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு நடக்குது நம்ம நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க இப்போ ஃபேஸ்புக்னாலே உலகம் பூரா நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தானே ஆமாம் முதல்ல வந்து முதல் காலத்துலலாம் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தால் தான் ஒருத்தர் நம்மளை பார்ப்பாங்கன்னு இருக்குது இப்போ அப்படி இல்லை வீட்டுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே மற்றவங்க நம்மளை பார்க்க வைக்க முடியும் ஸோ அவங்க என்னோடய புகைப்படங்கள் என்னோடய கருத்துக்கள் அதெல்லாம் வந்து அவங்க பார்க்கும்போது நான் ஏதோ செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டீமுக்கு வந்து நிச்சயமாக நன்றி சொல்கிறேன் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து நான் கேட்டால் மாடலிங் துறையில் இருந்து போய் இவ்வளோ பெரிய ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் அவார்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கிடச்சிருக்குது நான் தான் முதல் மனிதன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கும் சரி என்ன சேர்ந்துருக்கிற சந்தோஷமான விஷயம் உங்கள் குரூ மெம்பர்ஸ் கேட்டுக்குங்க சார் வந்து உங்களை தனியாக விடல கூடிய பக்கப்பாலமாக வச்சுருக்காரு இப்போ உங்ககிட்ட பேசுனதில் மாடலிங் துறை வந்து சில பேர் வந்து மாடலிங்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் 
உங்ககிட்ட பேசின பிறகு தான் தெரியுது மாடலிங் வந்து ஒரு கடல் மாதிரி உலக அளவில் மாடலிங் வந்து கடல் மாதிரி தான் தோன்றுது எனக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த வேலையில் வெளியில் இளைஞர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க மாடலிங் துறையில் வந்து ஈடுபடணுன்னு அவங்களுக்கு ஆசைகள்லாம் இருக்கும் பெண்ணாக இருந்தும் சரி ஆணாக இருந்தும் சரி அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன அறிவுரைகள் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறீங்க ஓகே அப்கமிங் மாடல்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன அட்வைஸ் என்னென்னா முதல்ல உங்களை நீங்கள் தயார்படுத்திக்கோங்க மாடல் துறைக்கு வர்றது முன்பு நீங்கள் ஒரு உங்களை நீங்கள் தயார்படுத்திக்கணும் கட்டாயம் தயார்படுத்திக்கணும் பிறகு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சரியான நபர்கிட்ட வந்து சேருங்க உங்களை நிச்சயமாக அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து நிச்சயமாக உடல் கட்டமைப்பு ரொம்ப முக்கியம் உடல் ரீதியாக நீங்கள் வந்து ஜிம் போகிறது எக்ஸசைஸ் ஃபுட் கண்ட்ரோல் உங்களோட ஸ்கீம் கேர் இது மாதிரி விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியம் அதெல்லாம் கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க பொது இடத்துல எப்படி நடந்துக்கணுன்ற விஷயத்த வந்து நீங்கள் க்ரூமிங் கிளாஸ்லாம் பண்ணிச்சா அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இதை நீங்கள் சொந்தமாகவே கற்றுக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு இந்த மாதிரி மாடலிங்க்கு வந்தீங்களா அது நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு பயனாக இருக்கும் போட்டின்னு ஒரு பேஜனில் வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக வந்து அது உங்களை நீங்கள் சரிப்படு தயார் நிலைக்கு கொண்டு வரணும் எப்படி ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறது ஏன்னா மாடலிங் வேறு பேஜன் வேறு மாடலிங்கிறது வந்து அது அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அது அவங்க செய்வாங்க அது வேறு ஆனால் பேஜன்னு வரும்போது வந்து உங்களோட திறமையோ உங்களோட என்ன சொல்லுவாங்க ஆமாம் ஆர்வம் அதை நீங்கள் வெளி கொடு வெளி கொண்டு தெரியணும் நல்லா பேச தெரியணும் முக்கியமாக நல்லா பேச தெரியணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் சில வந்து சிலர்கிட்ட சொல்கிறாங்க எனக்கு பார்த்துருக்கேன் சார் எனக்கு கூட்டாளியே இல்லை சார் எனக்கு ஃப்ரெண்டே இல்லை சார் நான் யார்கிட்டையுமே பேச மாட்டேன் சார் அப்படின்னா அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த லைன் சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு லைன் இல்லைங்களா ஆமாம் சும்மா ஒரு ரூமுக்குள்ள உட்காந்து ஒரு ஃபோன்லேயே எல்லாத்துக்கிட்டே அவங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குதுன்றது வந்து இல்லை முகம் பார்த்து பேச கற்றுக்கணும் அந்த அந்த எப்படி பேசணும் மொழி எந்த மொழியில் பேசினாலும் ஆங்கிலம் மலாய் தமிழ் எந்த மொழியில் பேசினாலும் அந்த கான்ஃபிடன்ட் லெவல் இருக்கணும் ஆமாம் ரொம்ப சரியாக சொன்னீங்க கான்ஃபிடன்ட் லெவல் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும் அப்புறம் வந்து நிச்சயமாக இந்த பொது விஷயங்களை வந்து நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் நிறைய படிக்கணும் நிறைய படிக்கணும் படிக்கிற இப்போ நிறைய பேர் படிக்கிறாங்களான்னு தெரிய மாட்டேன் ஆமாம் படிக்கணும் நிறைய படிக்கணும் நிறைய நிறைய பேர் பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் கிடைக்கும் முக்கியமாக ஒரு பேஜனுக்குள்ளே இருக்கும்போது டிசிப்ளின் ரொம்ப முக்கியம் டிசிப்ளின்றது வந்து ஒரு அழுத்தமான ஒரு முக்கியம் ஆமாம் டிசிப்ளின் அந்த டிசிப்ளினோட வாங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நாங்கள் ஒரு பேஜன் செய்யும் போது ஐம்பது ரூபாய் வெள்ளி அறுபது ரூபாய் வெள்ளி செலவு பண்ணி ஒரு பேஜன் நடத்துகிறோம் ஆறு மாதம் உங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லி கொடுக்குற போது இன்றைக்கி வந்து சார் என்னால் ஃபோட்டோஷூட் வர முடியாது சார் சார் என்னால் ட்ரைனிங் வர முடியாது சார் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்லும் போது எங்களுக்கே உங்கள் மேலே வந்து ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கும் ஆமாம் அந்த கான்ஃபிடன்ட் இல்லாத போது நீங்கள் எப்படி வந்து மற்ற கம்பெனி கூட உங்களால் வேலை செய்ய முடியுன்றது தான் ஸோ அதனால் வந்து அந்த கான்ஃபிடன்ட் உங்களோட டிசிப்ளின் இதெல்லாம் வந்து சரியாக இருந்துச்சுன்னா வாங்க உங்களை வெல்கம் பண்ண நான் காத்திருக்கோம் நல்லா சொன்னீங்க நீங்கள் சொன்ன கருத்துக்கள்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கருத்து அதை நம்ம வெளியில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இளைஞர்கள்லாம் அதை பயன்படுத்துனாங்கன்னா வாழ்க்கையில் அவங்களும் முன்னுக்கு வருவாங்க சரிங்க இந்த வேலையில் நம்ம ஒரு இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துவிட்டோம் இந்த வேலையில் நீங்கள் யார் யாருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கீங்க ஓ நிச்சயமாக ஏகே ட்ராவலர் யூடியூப் சேனல் அவங்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க தான் வந்து எனக்கு ஒரு அதிர்ச்சியான தகவல் கொடுத்து அவங்களுக்கு என்ட்ரி கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களுக்கு நிச்சயமாக நன்றி அப்புறம் வந்து முக்கியமாக என்ன அழகாக மேக் ஓவர் பண்ணி அழகாக இருக்குண்ணா சரி அழகாக ஒரு மேக் ஓவர் பண்ணி எனக்கு இந்த இடத்துல இருந்து உட்கார வைக்கிறதுக்கு உதவி செஞ்சேன் நம்ம டிவிஷா பிராய்டல் அவங்க தான் நம்ம பேஜனோட ஆஃபிஷியல் மேக் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க டிவிஷா பிராய்டல் மேடம் ஜெயா அவங்களுக்கு அவங்களோட டீமுக்கு ரொம்ப நன்றி பிறகு வந்து நிச்சயமாக என்னோட க்ரூ மெம்பர்ஸ் அவங்கள மறக்கவே முடியாது நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த க்ரூ மெம்பர்ஸ் மிட்ராஸ் மீடியா க்ரூ மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த நேரத்தில் நான் என்னோட நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்புறம் வந்து என்னோடய மாடல்ஸ் எங்கள் பேஜில் இத்தனை ஆண்டுகளாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாடல்ஸும் சரி இப்போ புதுசாக எங்கள் கூட இணைந்திருக்கிற மாடல் சரி அவங்க போல இந்தியாவிலலாம் 
ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா ஆமா அவங்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கொள்கிறேன் முக்கியமாக வந்து அவங்களோட குடும்ப உறுப்பினர்கள் வந்து நிச்சயம் நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அவங்களுக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் ஏன்னா அவங்களோட சப்போர்ட் இல்லாதனால இவங்களால இவ்வளோ தூரத்துக்கு வர முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த என்னை சுற்றி இருக்கிற அனைவருக்கும் நன்றி முக்கியமாக என்னோடய ஸ்பான்சர்ஸ் அவங்களுக்கு என்னோடய நன்றி நிச்சயமாக இந்த இடத்துல தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் யாராச்சும் பேர் விடுபட்டிருக்கான்னு தெரியல இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் நன்றி முக்கியமாக என்னோடய மனைவி ராஜமுகிதா இந்த இடத்துல நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு பலம் எவ்வளோ சோர்வாக நான் வீட்டுக்கு போனாலும் சரி எவ்வளோ வேலை ப்ரெஷர் வீட்டுக்கு போனாலும் சரி அவங்க கூட இருந்தனா எனக்கு வந்து ஒரு பலம் எனக்கு நான் அது பல இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் அது இந்த இடத்துல குறிப்பிட நிச்சயமாக நான் ஆசைப்பட்றேன் அவங்களுக்கு நிச்சயமாக என்னோடய நன்றி நான் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன் ஒரு நேரமும் நான் காலையில் வீட்டோட வெளியே போகும் வரைக்கும் திரும்பி நான் வீட்டுக்கு வர வரைக்கும் எனக்காக காத்திருந்து எனக்கு வேண்டிய எல்லா விஷயத்தையும் செஞ்சு கொடுக்க பணிவடைகள் அது பணிவடைன்னு சொல்ல மாட்டேன் அது வந்து அதுக்கும் மேலே சரி அவங்களுக்கு நிச்சயமாக நிச்சயமாக இந்த நேரத்தில் வந்து நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி இவ்வளோ தூரம் என் கூட பேசி என்னோட உரையாடி அதே கருத்துக்கள்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க உங்கள் கஷ்டங்களையும் எங்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த வேலையில் இந்த நிகழ்ச்சி வந்ததுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்த நம்மளுக்கு நேர்முக இன்டர்வியூ கொடுக்க பொற்பொழி புத்தி பக்தர்களுக்கு அவங்களுக்கும் நன்றி அப்புறம் எங்களை அழகாக காட்டிய தெட் ஐ விஷன் கேமரா யூனியன் கேமரா யூனியன் எடிட்டர் அவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி அதை மட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக ஏகே ட்ராவலில் யூடியூப் சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி இந்த ஏகே ட்ராவலில் யூடியூப் சேனலில் தான் ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் சரிங்களா ஆமாம் நிச்சயமாக ஏகே ட்ராவலர்ஸ் யூடியூப் சேனலில் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கட்டாயம் அதில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி